আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর সাকিব আহমেদ অর্থোপেডিক্স অ্যান্ড ট্রমা কনসালটেন্ট হিসেবে কুমিল্লা মেডিনাবাদে চেম্বার করতেছি আজকে আমি আপনাদের পিএলআইডি বা লো ব্যাক পেইন এর প্রধান কজ লাম্বারাইজেশন অ্যান্ড স্যাক্রালাইজেশন সম্পর্কে বলব পিএলআইডিকে আমরা প্রোলাপস লাম্বার ইন্টারভার্টিপাল ডিক্স বলে থাকি অর্থাৎ লাম্বার ভার্টিপ্রা যে ডিক্স থাকে এই ডিক্সটা যখন পোস্টোর ল্যাটারাল বা পিছনের দিকে যে প্রলাপস হয়ে যায় অর্থাৎ পিছন দিকে তার অবস্থান থেকে সরে যায় তখনই আমরা তাকে প্রলাপস লাম্বার ইন্টারভার্টিপাল ডিক্স বলে থাকি প্রলাপস লাম্বার ইন্টারভার্টিপাল ডিক্সের ইয়াং পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা ইনসিডেন্টাল ফাইন্ডিংস হিসেবে ট্রানজিশনাল ভার্টিপ্রা পেয়ে থাকি অর্থাৎ লাম্বারাইজেশন অ্যান্ড স্যাক্রালাইজেশন পেয়ে থাকি যারা যাদের বয়স বিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে তারা কখনো না কখনো কোমরের ব্যথায় ভোগেন এবং আমাদের কাছে যখন আসে আমরা এক্স রে করলে দেখা যায় তার আদার ফাইন্ডিংস নর্মাল কিন্তু তার লাম্বারাইজেশন বা স্যাক্রালাইজেশন রয়ে গেছে এবং লাম্বারাইজেশন এবং স্যাক্রালাইজেশন এর রুগীরা পরবর্তীতে তাদের পিএলআইডি ডেভেলপ করে তো চলুন আমরা আজকে ট্রানজিশনাল ভার্টিব্রার দুটি অংশ একটা হলো স্যাক্রালাইজেশন আর একটা হলো লাম্বারাইজেশন সম্পর্কে জেনে আসি নর্মালি আমাদের কোমরের বা লাম্বার রিজনে পাঁচটি ভার্টিব্রা বা কষেরুকা থাকে পাঁচ নাম্বার কষেরুকাকে আমরা বলি লাম্বার ফাইভ ভার্টিব্রা লাম্বার ফাইভ ভার্টিব্রার ট্রান্সভার্স প্রসেস যদি স্যাক্রামের সাথে জোড়া লেগে যায় সেই ক্ষেত্রেই আমরা স্যাক্রালাইজেশন বলে থাকি স্যাক্রালাইজেশনের ক্ষেত্রে আমরা ইউনিল্যাটারাল বা একদিকে বাইল্যাটারাল বা উভয় দিকে বলে থাকি যদি ডান দিকে বা বাম দিকে হয় তাহলে ইউনিল্যাটারাল যদি বাম দিক ডান দিক উভয় দিকে হয় তাহলে বাইল্যাটারাল স্যাক্রালাইজেশন বলে থাকি এছাড়াও স্যাক্রালাইজেশনের ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে আমরা কমপ্লিট অ্যান্ড ইনকমপ্লিট স্যাক্রালাইজেশন বলে থাকি ইনকমপ্লিট স্যাক্রালাইজেশন হলো লাম্বার ফিফথ ফার্টিবার যে ট্রান্সভার্স প্রসেস আছে এই ট্রান্সভার্স প্রসেসটা বড় হয়ে স্যাক্রামের কাছাকাছি যায় কিন্তু পুরোপুরি স্যাক্রামের সাথে লাগানো থাকে না যদি লাগানো না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা ইনকমপ্লিট বলি আর যদি পুরোপুরি লেগে যায় তখন আমরা কমপ্লিট স্যাক্রালাইজেশন বলে থাকি যাদের কমপ্লিট এবং বাইল্যাটারাল স্যাক্রালাইজেশন থাকে অর্থাৎ কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং পাশেই আছে তাদের কোমরের ব্যথাটা তুলনামূলকভাবে কম হয় যাদের ইউনিলেটারাল থাকে বা ইনকমপ্লিট থাকে অর্থাৎ একদিকে স্যাক্রালাইজেশন থাকে তাদেরই কোমরের ব্যথাটা বেশি হয় কোমরের ব্যথা হওয়ার কারণটা কি এখানে স্যাক্রালাইজেশন অ্যান্ড লাম্বারাইজেশনের ক্ষেত্রে আসলে আমাদের রুগীদের করার কিছুই থাকে না কারণ এটা একটা জন্মগতভাবেই আল্লাহ তালা দিয়ে থাকেন অনেকেরই দেখা যায় যে স্যাক্রালাইজেশন বা লাম্বারাইজেশন থাকে তো গবেষণায় দেখা গেছে যে স্যাক্রালাইজেশন থ্রি টু ফিফটিন পার্সেন্ট পেশেন্টের থাকে আর লাম্বারাইজেশন টু টু ফাইভ পার্সেন্ট পেশেন্টের থাকে এটা আল্লাহ তালার দেওয়া এখানে আসলে মানুষের কোনো হাত নেই তো স্যাক্রালাইজেশনে যদি ইউনিরেটাল হয় সেই ক্ষেত্রে ব্যথাটা বেশি অনুভব হওয়ার কারণ আছে কারণটা হলো ইউনিরেটাল হলে একদিকে তার হাড্ডিটা জোড়া লাগানো থাকে আর একদিকে একটা হাড্ডি থেকে আরেকটা হাড্ডির গ্যাপ থাকে তো দেখা যায় যে যখন আমাদের কোমরের মুভমেন্ট হয় অর্থাৎ আমরা সামনের দিকে বা পিছনের দিকে ঝুঁকি বা ডানে বামে ঝুঁকি তখন আমাদের ভার্টিব্রার যে এক্সিস আছে ওয়েটটা এই ওয়েটটা একদম মেইন এক্সিস বরাবর যায় না কেননা কারণ একদিকে হাড্ডি দিয়ে জোড়া লাগানো থাকে আরেক দিকে ফাঁকা থাকে তো হাড্ডি দিয়ে যেখানে জোড়া লাগানো থাকে ওই দিক দিয়ে 
ওয়েট বেয়ারটা বেশি হয় আর এই পাশে ওয়েট বেয়ারটা কম হয় অর্থাৎ এই পাশে যে মাসল এবং লিগামেন্টগুলো থাকে এই লিগামেন্টগুলো ওপর স্ট্রেস কম পড়ে আর ওয়েটটা বোনস দিয়ে চলে যায় তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তার একটা ইম্ব্যালেন্স হয় ডান দিকে ওয়েটটা বেশি যায় বাম দিকে ওয়েটটা কম যায় সেই ক্ষেত্রে আপনার কোমরের ব্যথাটা বেশি হবে এবং লাম্বারাইজেশন এবং স্যাক্রালাইজেশনের রুগীরা প্রায় সময়ই আমাদের কাছে স্প্রেইন বা স্ট্রেইন নিয়ে আসেন অর্থাৎ কোমরে স্প্রেইন বা স্ট্রেইন নিয়ে আসেন এখন অনেকেই আমরা বলে থাকি যে স্যার আমার তো কোমরের ব্যথা আমি পাই নাই হঠাৎ করেই ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার কোমরে ব্যথা শুরু হয়েছে এটা আসলে পশ্চার অর্থাৎ আমাদের যে বিছানা এই বিছানার শোয়া ধরন এবং বিছানার যে তোষকটা এটার উপরেও কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করে যে কোমরের ব্যথা হওয়ার কারণটা তো দেখা যায় ঘুমের মধ্যেই তাদের স্প্রেইন বা স্ট্রেন হয়ে থাকে যেটা ঘুম থেকে ওঠার পরে ব্যথাটা অনুভব হয় তো স্প্রেইন এবং স্ট্রেইনের মধ্যে পার্থক্য আছে পার্থক্যটা বলি আপনারা খুব সহজে বুঝতে পারবেন স্প্রেইন হলো আমাদের যে দুইটা জয়েন্ট থাকে জয়েন্টের যে লিগামেন্ট থাকে একটা জয়েন্টকে আরেকটা জয়েন্টের সাথে অর্থাৎ জয়েন্ট যে ফর্ম হয় একটা হাড্ডি আরেকটা হাড্ডির সাথে তখন একটা হাড্ডির সাথে আরেকটা হাড্ডির মাঝখানে যে দড়ির মতো স্ট্রাকচার থাকে সেটাকে আমরা বলি লিগামেন্ট লিগামেন্টে যদি স্ট্রেসিং হয় এবং টিয়ার হয় সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে বলি স্প্রেইন আর ঠিক একই জিনিস জয়েন্টের পাশ দিয়ে যে মাসল এবং টেন্ডন গেছে এই টেন্ডনগুলোতে যদি স্ট্রেসিং বা টেয়ার হয় সেক্ষেত্রে আমরা স্ট্রেইন বলে থাকি তো যাদের স্প্রেইন এবং স্ট্রেইন হয়ে থাকে লো ব্যাক রিজিয়নে তাদের কিন্তু কোমরের ব্যথাটা ভালো হইতে সময় লাগে স্প্রেইন এবং স্ট্রেইনে কিন্তু কোমরের বা লাম্ব সেক্টর রিজিয়নের এক্স রে নর্মাল থাকে তো স্যাক্রালাইজেশন এবং লাম্বারাইজেশনে রুগীদের প্রায়ই দেখা যায় যে তাদের স্প্রেইন বা স্ট্রেন হয়ে থাকে তো স্যাক্রালাইজেশনে রুগীরা বলে স্যার আমার এই পাশে তো হাড্ডিটা বাড়ছে এখন আমার এটা আসলে কি করার তো আমরা বলি তাকে তার লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন করতে হবে শোয়ার বিছানাটা চেঞ্জ করতে হবে এবং সে যে ওয়ার্ক করে অর্থাৎ হ্যাভি ওয়ার্ক সামনের দিকে ঝুঁকে কাজ করা অনেকক্ষণ একটা না বসে থাকা এইগুলা তাকে পরিবর্তন করতে হবে এবং স্যাক্রালাইজেশন এবং লামারাইজেশনের রুগীরা দেখা যায় আমরা এমআরআই করলে তাদের ডিজেনারেটিভ ডিগস ডিজিজ হয় ডিজেনারেটিভ ডিগস ডিজিজ হওয়ার কারণে তাদের পরবর্তীতে দেখা যায় যে তাদের যে ডিগসটা থাকে ডিগসটা ফ্র্যাগমেন্টেশন হয় পট্রুশন হয় এরপরে এক্সট্রুশন হয়ে তাদের পিএলআইডি হয়ে যায় তো অনেকেই বলে স্যার আমার এই হাড্ডিটা যেহেতু বাড়ছে তাহলে আমি অপারেশন করে কেটে ফেলে দিব আসলে স্যাক্রালাইজেশন বা লাম্বারাইজেশনের অপারেশন পৃথিবীতে আবিষ্কার হয়েছে কিন্তু আসলে এটার অপারেশন করা হয় না কেননা কারণ মেডিকেল ইতিহাসে দেখা গেছে যে স্যাক্রালাইজেশন বা লাম্বারাইজেশনের যে তেতাল্লিশটা কেস করা গেছে এই তেতাল্লিশটা কেসে রুগীদের অপারেশনে ভালো থেকে খারাপই হয়েছে বেশি কেননা কারণ আমরা যখন স্যাক্রাল লাম্বার ফাইভ ভার্টিব্রা ট্রান্সফার প্রসেসটা কেটে ফেলতে যায় তখন দেখা যায় আমাদের ওখানে যে নার্ভ থাকে যে নার্ভগুলো আমাদের পায়ের দিকে চলে গেছে এই নার্ভের ইঞ্জুরি বেশি হয় তো এই ইঞ্জুরি যেহেতু বেশি হয় এই ইঞ্জুরি থেকে তাদের দেখা যায় যে পায়খানা বা প্রস্তাবের রাস্তায় সমস্যা হয় এবং দেখা যায় অনেক সময় রুগীর যে দিকে সমস্যা ওই দিকের পা প্যারালাইসিস হয়ে যায় এই জন্য স্যাক্রালাইজেশন আপনার অপারেশন করা হয় না কিন্তু স্যাক্রালাইজেশনের ফলে যদি পিএলআইডি হয় বা স্পাইনাল ক্যানাল স্টেনোসিস হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অপারেশন করে থাকি সেটা হলো পিএলআইডির অপারেশন বা স্পাইনাল ক্যানাল স্টেনোসিসের অপারেশন এটা কিন্তু স্যাক্রালাইজেশন বা লাম্বারাইজেশনের অপারেশন না তো স্যাক্রালাইজেশন এর আসলে কোনো অপারেশন নাই কিন্তু স্যাক্রালাইজেশনের ফলে যদি স্পাইনাল ক্যানাল স্টেনোসিস বা পিএলআইডি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা অপারেশন করি
এবার আসেন লাম্বারাইজেশনটা কি লাম্বারাইজেশন হলো আমাদের নর্মালি লাম্বার ভার্টিব্রা থাকে পাঁচটা স্যাক্রাল ভার্টিব্রাও তো থাকে পাঁচটা কোনো কারণে স্যাক্রা ভার্টিব্রা প্রথম ভার্টিব্রাটা যদি ফিউশন না হয়ে থাকে তাহলে আলাদা একটা ভার্টিব্রা হিসেবে থেকে যায় যদি আলাদা ভার্টিব্রা হিসেবে থেকে যায় তখন আমরা লাম্বার ভার্টিব্রা ছয়টা পাই অর্থাৎ স্যাক্রাল ভার্টিব্রা একটা অংশ উপরে লাম্বার ভার্টিব্রা মতো তৈরি হয়ে থাকে তখনই আমরা এটাকে বলি লাম্বারাইজেশন স্যাক্রালাইজেশন এবং লাম্বারাইজেশন দুইটাই আমাদের জন্মগতভাবে কারোর কারোর হয়ে থাকে এখানে মানুষের কোনো হাত নাই এবং লাম্বারাইজেশন এবং স্যাক্রালাইজেশনে রুগীদের জীবনে কখনো কখনো কোমরের ব্যথা হবে এবং এক্স রে করলে তখন আমরা বুঝতে পারি যে তার লাম্বারাইজেশন বা স্যাক্রালাইজেশন আছে তো লাম্বারাইজেশন বা স্যাক্রালাইজেশন থাকলেই চিন্তার কোনো কারণ নাই আপনি যদি আপনার লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করেন আপনার যদি যে কাজগুলো করলে আপনার পিএলআইডি বা লো ব্যাক পেইন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এগুলো যদি আপনি অ্যাভয়েড করতে পারেন তাহলে আপনি অবশ্যই লাম্বারাইজেশন বা স্যাক্রালাইজেশন নিয়েও খুব ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারবেন কোনো সমস্যা ইনশাল্লাহ হবে না আমার এই ভিডিওতে আমি মনে করি লাম্বারাইজেশন বা স্যাক্রালাইজেশন এবং লাম্বারাইজেশন বা স্যাক্রালাইজেশনের ফলে কি হয় পিএলআইডির ক্ষেত্রে আপনারা যদি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে থাকেন আমার মনে হয় আপনাদের দুশ্চিন্তা দূর হবে তো আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং পিএলআইডির পরবর্তীতে অনেকগুলো ভিডিওই পাবেন আমার চ্যানেলের সাথে সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত থাকেন যাতে পরবর্তীতে কোমর ব্যথার সবগুলো ভিডিও আপনাদের কাছে খুব সহজে পৌঁছে যায় ধন্যবাদ সবাইকে